Herzlich willkommen zu diesem vierten Video zur Normalverteilung, genauer zur eindimensionalen Normalverteilung. In diesem Video geht es um die Momente dieser Verteilung, also um die Erwartungswerte von Potenzen einer Zufallsvariablen, die normal verteilt ist. Wichtig ist hier nur die Standardnormalverteilung. Besitzt eine Zufallsvariable x eine Standardnormalverteilung, so ist der Erwartungswert jeder Potenz von x mit ungeradem Exponenten gleich 0 und für jede natürliche Zahl k ist der Erwartungswert von x hoch 2k gleich dem Produkt der ungeraden natürlichen Zahlen von 1 bis 2k minus 1, was man mit Hilfe des Produktzeichens auch so schreiben kann. Insbesondere ist also der Erwartungswert von x Quadrat gleich 1 und der Erwartungswert von x hoch 4 ist gleich 3. Für den Beweis bezeichne klein phi die Dichte der Standardnormalverteilung. Damit ist für jede natürliche Zahl n der Erwartungswert von x Betrag hoch n, also das sogenannte ente absolute Moment von x, gleich diesem Integral. Dieses uneigentliche Integral kann man mit Hilfe der Gamma-Funktion, die gleich noch ins Spiel kommt, ausrechnen, aber für uns ist an dieser Stelle nur wichtig, dass ein endlicher Wert herauskommt. Damit existiert der Erwartungswert von x hoch n für jedes n größer gleich 1. Teil a folgt dann unmittelbar aus Symmetriegründen, denn die Dichte phi ist symmetrisch um 0. Um Teil b zu beweisen, schreiben wir zunächst hin, was der Erwartungswert von x hoch 2k ist. Wir ziehen den Faktor 1 durch Wurzel aus 2pi der Dichte vor das Integral, und das Symmetriegründen ergibt sich zweimal ein Integral von 0 bis unendlich, also dieser Vorfaktor mal diesem Integral. Wenn man jetzt die Substitution t gleich x Quadrat halbe durchführt, ergibt sich nach kurzer Rechnung dieses Gleichheitszeichen. Das hier auftretende Integral ist gleich der Gamma-Funktion an der Stelle k plus 1,5. Zur Erinnerung, die Gamma-Funktion, zu der ich ein eigenes Video gemacht habe, ist für positives u durch dieses uneigentliche Integral definiert. Sie genügt dieser Funktionalgleichung und im Folgenden ist noch wichtig, dass Gamma von 1 halb gleich der Wurzel aus Pi ist. Damit ergibt sich 2 hoch k durch Wurzel aus Pi und jetzt nutzen wir wiederholt die obige Funktionalgleichung aus. Gamma von k plus 1,5 ist k minus 1,5 mal Gamma von k minus 1,5 und letzteres ist k minus 3 halbe mal Gamma von k minus 3 halbe. So geht es weiter, bis wir zu 3 halbe mal Gamma von 3 halbe kommen und Gamma von 3 halbe ist 1 halb mal Gamma von 1 halb und Gamma von 1 halb ist gleich der Wurzel aus Pi. Hier kürzt sich die Wurzel aus Pi weg. Und wenn wir von der Zweierpotenz 2 hoch k, k mal eine 2, auf jeden dieser k-Faktoren beginnend mit k minus 1,5 und endend hier bei 1,5 anwenden, folgt die Behauptung. Für diejenigen, die die Gamma-Funktion nicht kennen, es gibt auch eine alternative Möglichkeit, nämlich mit Hilfe partieller Integration eine Rekursionsformel aufzustellen. Dabei nutzt man aus, dass die Dichte der Standardnormalverteilung diese Differentialgleichung erfüllt. Ich hatte zu Beginn gesagt, dass es nur auf die Momente der Standardnormalverteilung ankommt. Warum? Wie sieht es mit den Momenten einer allgemeinen Normalverteilung aus? Nun ist y eine Zufallsvariable mit einer Normalverteilung mit Erwartungswert μ und Variant Sigma Quadrat so besitzt y die gleiche Verteilung wie Sigma mal x plus μ, wobei x standardnormal verteilt ist. Damit ist für jede natürliche Zahl n der Erwartungswert von y hoch n gleich dem Erwartungswert von Sigma x plus μ in Klammern hoch n. Dabei habe ich zur besseren Unterscheidung sowohl runde als auch eckige Klammern verwendet. Rechnet man den Ausdruck innerhalb der eckigen Klammer nach dem allgemeinen binomischen Lehrsatz aus, so ergibt sich der Erwartungswert dieser Summe. Jetzt nutzen wir die Linearität der Erwartungswertbildung aus und ziehen die Summe sowie alle Konstanten vor den Erwartungswert. 
Übrig bleibt der Erwartungswert von x hoch l, den wir schon kennen. Das nte Moment von y ist also eine Linearkombination der ersten n Momente von x. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich bedanke mich fürs Anschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.